এটি হলো বিশ্ব বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের যে পরীক্ষাটা হলো লাস্ট চব্বিশ তারিখ আই মিন গত একদিন হলো আচ্ছা তোমার ছাব্বিশ মেবি সো বুঝতে পারছো যে এই প্রশ্ন একবারে লেটেস্ট প্রশ্ন ব্যাংক বাট প্রশ্নগুলো এমন না যে আগে কখনো পড়েনি পঁচিশটা প্রশ্ন সলিউশন করার মধ্য দিয়ে আমরা পঁচিশ ধরনের নিয়মের সাথে একটু অভ্যস্ত হতে পারবো রিপিটেড হবে আর কি বলছে এক্স ওয়াই জেড তিনটাকে গুণ করলে দুশো আশি যদি হয় ওয়ায়ের মান কোনটি হতে পারে না তো জিরো যদি হতে পারে না কারণ জিরো হলে উত্তরটাই জিরো হয়ে যেত একইভাবে তাহলে এবিসি সমান সমান সাপোজ একশো হলে নিচের কোনটি এ এর মান হতে পারে না এর মান হবে না কোনটা জিরো বি এর মান হবে না কোনটা জিরো সি এর মান হবে না কোনটা জিরো আসলে যে কোনো একটার মান যদি জিরো হয়ে যেত তাহলে উত্তর তো জিরো হয়ে যেত কারণ আমরা জানি সাপোজ থ্রি গুণ ফোর গুণ জিরো ফাইনালি উত্তর তো জিরো হয়ে যাবে শূন্য সাথে কোনো কিছু গুণ করলে যেহেতু উত্তরটা শূন্য হয়ে যায় এই কারণে আর যাই হোক এটার কোনোটার মান শূন্য হতে পারে না এটি হলো কথা বুঝতে পারছো সবাই নিয়মটা কি হবে বলো দেখি বিথি মাগুরা যে এক্স ওয়াই দুটোই বিজোড় সংখ্যা হলে কোনটি জোর সংখ্যা যোগ করলে জোর হবে তো জোর এবং বিজোর সংখ্যা প্রমাণের সব থেকে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি বা মাধ্যম কি বলতো কি শিখিয়েছিলাম তিন পাঁচ ধরা যায় দুটোই তিন ধরো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি প্রশ্ন করেছিলাম দুটোই বিজোর দুটোই তিন ধরো কোনো সমস্যা নেই আর যদি বলতে এক্স একটি জোর জোর বললে দুই ধরবো বিজোর বললে তিন ধরবো দুটোই যদি জোর বলে দুটোই দুই ধরে কোনো অসুবিধা নেই মনে রাখতে হবে জোর বিজোর প্রমাণের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি সংখ্যা আমরা যদি বিজোর ওয়ান ধরি তাহলে উত্তর ক্যালকুলেশনে ভুল হয়ে যেতে পারে বিকজ এক হলো গুণ এবং ভাগে অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করেন পাঁচ টাকাকে এক টাকাতে গুণ করলে পাঁচ টাকায় থাকে এক মিনিংলেস হয়ে যায় যাই হোক প্রশ্নকর্তা বলছেন ইসের কোনটি তাহলে জোর সংখ্যা হবে এক্স আর ওয়াই গুণ করলে তিন তারিখকে নয় হবে এক্স এর মান তিন ওয়াই এর মান তিন এটি বিজোর হয়েছে জোর হয়নি হ্যাঁ অপশন খ এক্স প্লাস ওয়াই মানে তিন আর তিন ছয় সংখ্যা যে কোনোটা ধরা যায় আমার পক্ষ থেকে সাজেশন হলো আমার পক্ষ থেকে সাজেশন হলো জোর বললে দুই ধরবে বিজোর বললে তিন ধরবে ছোট বড় করারও দরকার নেই তাহলে স্মুথলি উত্তরটা পেয়ে যাবেন সবাই আচ্ছা তাহলে আশা করি উত্তরটা পেয়েছে এবার এই কোয়েশ্চেনটা পড়ে একটু বলো দেখি আসলে কি জানতে চাওয়া হয়েছে এখানে শিল্পী রয় খুলনা এই যে কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছ এখানে চারটা সংখ্যা আছে পয়েন্ট কত পয়সা এটি দশমিকের পরে থাকে পয়সা আগে থাকে টাকা রাহেন বলো তো দেখি অথবা মুশফিক আমিতি খুলনা প্রথমটা কত পয়সা संख्या गुरु मध्य सब बृहतम संख्या द्वारा क्षुद्रतम संख्या गुण कर ले गुणफल कत তো এখানে সব থেকে বড় তো দেখলাম দশ পয়সা পয়েন্ট ওয়ান আর সব থেকে ছোট হলো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ছোট আর বড়টা গুণ করতে বলছে দশমিকের গুণ দশমিক নেই মনে করতে হবে তারপরে দশমিক বসাবো নয় একটা নয় টাকা চার এক পাঁচ ডিজিটের আগে দশমিক উত্তর একটা পেয়েছি অতিরিক্ত চারটা শূন্য বসিয়ে নিচ্ছে এই অঙ্ক ক্যালকুলেশনে একটা প্রবলেম হয় ছাত্রদের দশমিকের বামে জিরোটা খাতায় লিখলে জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সময় ভুল হয়ে যায় পরামর্শ হলো দশ মিনিটের বামে জিরোটা অ্যাভয়েড করে যাব ওকে নেক্সট আচ্ছা এই প্রশ্নটা মনে হয় এবার প্রাইমারিতেও পড়েছে তাই না এই প্রশ্নটা প্রাইমারিতে পড়েছে না রাশি চৌষট্টি পার্সেন্টেজ হলে রাশি দুটির অনুপাত কত ধরতে হবে তাই না পঁচিশ হবে
একটু খেয়াল করি তার মেধাবী তাদের জন্য পরামর্শ হলো যদি কখনো পরীক্ষায় কোন বিষয় উত্তরটা অনুপাতে প্রকাশ করে দেখাতে বলে অথবা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করে দেখাতে বলে এক্স অলক না ধরে ডিজিট একশো ধরলে সব থেকে দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে পারবে আমি আবার বলছি যদি এমন হয় যে মান ধরতে হচ্ছে যেমন তারা বলছে একটি রাশি হবে এমন অপর রাশি যা ভাববে তার চৌষট্টি পার্সেন্টেজ তো অপর রাশি আমরা এক্স না ধরে আমরা যদি একশো ধরি তাহলে অনুপাতে প্রকাশ আমার জন্য সহজ হবে তাহলে একটি রাশি হবে অপর রাশি যা তুমি ভাববে তার চৌষট্টি পার্সেন্টেজ বা চৌষট্টি টাকা এবার অনুপাতে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আগে একটি রাশি লিখব তারপরে অপর রাশি এটা কেউ বলে দেয়নি বাট এটা একটা সিরিয়াল উভয় পক্ষকে চার দিয়ে ভাগ করলে চার ষোলো চৌষট্টি চার পঁচিশ একশো মেবি এটি আর ছোট করা যাচ্ছে না আবার কেউ যদি এক্স ধরে করে কোনো অসুবিধা নেই উত্তর মিলে যাবে একটু কঠিন হবে একটু বড় হবে আচ্ছা এরপর একটা মুখে মুখে উত্তর বলবে আমাদেরকে নুসরাত এবং শিল্পী পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা মুখে মুখে উত্তর বলে ফেলে এবং সুলতানা জামান যে পারবে সে प्रशांत बोलो तीन संख्या जोड़ा जोड़ा जो करते प्रथम दो तेईस মানে প্রতি জুড়াই জুড়াই প্রথম দুটো যোগ করলে কুড়ি পরের দুটো যোগ করলে সাতাশ প্রথমটা শেষে যোগ করলে তেইশ জুড়াই জুড়াই যোগ করতে হবে কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন সলিউশন করে দেখাতে পারবে কি এটা একটা বিশ গণিতের ম্যাথমেটিক্স করো সবাই করে উত্তরটা কথা হয় আমাকে বলো এক্স এর মান দুই থেকে হ্রাস পেয়ে মাইনাস টু হলে আগে ছিল দুই এখন হয়েছে মাইনাস টু নিজের কোনটি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যখন দুই ছিল তখন কত ছিল আর মাইনাস টু হওয়ার ফলে কত হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে কোনটা ঠিক আছে একবারে সহজ ভাবার সুযোগ অঙ্কটাতে নেই সব থেকে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি হলো একবার দুই ধরে দেখব কত হয় তারপর মাইনাস টু ধরে দেখব কত হয় এবং সত্যি বৃদ্ধি হয়েছে কোনটাতে একটু দেখব আমার কথা বুঝতে পারছো আমি আমি সাপোজ আমি যদি অপশন টেস্ট করে দিই তোমাদেরকে তাহলে একটু ভালো বুঝতে পারবে দেখো এক্স এর মান দুই থেকে হ্রাস পেয়ে মাইনাস টু হলে কোনটি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যখন দুই ছিল তখন কত উত্তর ছিল আর মাইনাস টু হলে কত উত্তর হয়েছে এবং কোনটাতে বৃদ্ধি পেয়েছে অপশন কতে আছে দেখো ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি একটা একটা করে প্রমাণ করে ধরে নিলাম এক্স এর মান যখন দুই ছিল তখন এটি ছিল ওয়ান বাই টু মাইনাস থ্রি বা ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান একটা এক দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস এক তখন এটি মাইনাস ওয়ান ছিল এখন বলছে এক্স এর মান টু থেকে ব্রাস পেয়ে যদি মাইনাস টু হয় উত্তরটা বেশি হবে কোনটাতে একে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় বিশ পয়সা হয় কিন্তু সেটি মাইনাস বিশ পয়সা তো বলো তো বাড়ছে নাকি কমছে এটা মিরা নিপাক বৃষ্টি মাইনাস এক বেশি নাকি মাইনাস টু জিরো বেশি सत्य तो देख लो टूर्ते माइनस टू हम बेसि देखिए আমি আবার বলছি প্রশ্নটা এমন প্রশ্নটা একটু ক্রিটিক্যাল এক্স এর মান দুই থেকে হ্রাস পেয়ে মাইনাস টু হলে নিচের কোনটির মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে কেন যখন দুই ছিল তখন কত ছিল আগে প্রমাণ করে নিতে হবে তখন ছিল মাইনাস এক টাকা এটা হ্রাস পেয়ে যখন মাইনাস টু হলো তখন এটি হলো পয়েন্ট 
মাইনাস কুড়ি পয়সা এক পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কুড়ি পয়সা হয় তো মাইনাস একের থেকে এটাতে বৃদ্ধি পেয়েছে এটা বেশি তাহলে সত্যি এটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এবার অন্যগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা একটু দেখবো আর একটা যাচাই করে এটা তো উত্তর পেয়েই গেলাম দেখছি আমি কাকে বলে কারণ আমরা জানি মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল একটি অমূলত সংখ্যা যে কোনো মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল হলে তা অমূলত সংখ্যা হবে সে দুই যেহেতু মৌলিক সংখ্যা তিন মৌলিক সংখ্যা পাঁচ সাত এগারো যে কোনো মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল একটি অমূলত সংখ্যা কারণ মৌলিক সংখ্যাকে বর্গমূল করলে দশমিকের পরে অসীম মান দেয় সবগুলোই তাই হবে সেটি খুব শর্টকাট স্ট্র্যাটেজি মৌলিক সংখ্যা যেখানেই মৌলিক সংখ্যা বর্গমূল সেখানে অমূলত সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ পাঁচ আছে এখানে এখানে আবার থ্রি এস নিচে ভাগ থ্রি এস এখানে গুণ আবার রুট অফ ফাইভ এস হ্যাঁ যাই থাকুক না কেন এর সাথে কি গুণ আছে কি ভাগ আছে যেখানে মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল দেখবে ভিতরে থ্রি আছে না ফোর আছে ফাইভ আছে এটার কোনো ব্যাপারই না ওটা একটা অমূলত সংখ্যা হবে কোনো সন্দেহ ছাড়া ঠিক আছে সো অমূলত সংখ্যা ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আর মূলত অমূলত নিয়ে কি কথা বলতে বলছো আর একবার কেউ কি আসবো যেটা নিয়ে আরো ডিটেলসে যেতে বলছে মনে রাখবে পৃথিবীর সকল সংখ্যায় আপাত দৃষ্টিতে মূলত সংখ্যা ঘোষণা করে দিলাম উদাহরণস্বরূপ সকল ভগ্ন অংশ মূলত সংখ্যা পাঁচ বাই বারো মূলত সংখ্যা সাত বাই বারো মূলত সংখ্যা এক বাই তিন চার বাই পাঁচ পৃথিবীর সকল সংখ্যা ধনাত্মক দশ টাকা মূলত ঋণাত্মক মাইনাস দশ মূলত দশমিক পাঁচ টাকা পাঁচ পয়সা দশমিক সংখ্যা ধনাত্মক হোক আর ঋণাত্মক হোক সবই মূলত 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 ভগ্ন অংশ সেটিও মূলত তাহলে অমূলত কারা শুধুমাত্র মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল একটি অমূলত সংখ্যা এটুকু মনে রাখলেই চলবে কারণ মৌলিক সংখ্যাকে বর্গমূল করলে দশমিকের পরে আনলিমিটেড মান দেয় দিস ইজ জাস্ট শর্টকাট স্ট্র্যাটেজি এটা দিয়ে উত্তর করে আসা সম্ভব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে অনেক রুলস আছে সব ধরে রাখতে পারবে না শুধু মনে রাখো পৃথিবীর সকল সংখ্যা মূলত সংখ্যা শুধুমাত্র মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল একটি অমূলত সংখ্যা মনে থাকবে তো সবার এখন আবার পরীক্ষা হঠাৎ যৌগিক সংখ্যার বর্গমূল পড়লো কিন্তু তুমি সেটি করলে না তাহলে কিন্তু হবে না উদাহরণস্বরূপ এখানে খেয়াল করো সাতাশ তোর মৌলিক না কাজে এটার বর্গমূল দেখে অমূলত বলার সুযোগ নেই এটা তো মৌলিক সংখ্যা না কাজে ইউ নিড টু ক্যালকুলেট তিন তিনবার গুণ করলে সাতাশ আর এটার অর্থ হলো ওয়ান বাই থ্রি কাটাকাটি করলে এটার আর এক নাম তিন টাকা এটা একটা মূলত সংখ্যা সাতাশ না হয়ে যদি এখানে এমন একটি সংখ্যা থাকতো উনত্রিশ এটা তো মৌলিক সংখ্যা কাজে তখন আর ভাবার দরকার ছিল না তখন এটিকে অমূলত বলে ফেলতে পারতাম ইজ ইট ক্লিয়ার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা আছে এই নিয়মের অঙ্ক পড়ার নিঃসন্দেহে এখানকার প্রশিষ্ট প্রশ্নই আমাদের পরীক্ষার রোল মডেল হতে পারে তো আমি খুব কুইক ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি দেখো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার হ্যাঁ একটু বলো দেখি একক স্থানীয় কত ধরবো আর দশক স্থানীয় কত ধরবো মুসলিমা নিপা পিউলি বসু একক স্থানীয়টা এক্স আর দশক স্থানীয় ওয়াই অঙ্কর কথা বলছে একক স্থানীয় অঙ্কটা এক্স আর দশক স্থানীয় অঙ্ক হলো ওয়াই তাহলে সংখ্যাটি কি হবে এক্স প্লাস টেন ওয়াই কারণ দশক স্থানের সাথে দশ দিয়ে গুণ করলে টেন ওয়াই হয় এককের সাথে এক দিয়ে গুণ এক্স এক কে এক্স দশকের সাথে দশ দিয়ে গুণ এটা যখন স্থান বিনিময় করে তখন এককের সাথে হয় দশ দিয়ে গুণ দশকের সাথে হয় এক দিয়ে গুণ স্থান বিনিময় এটা হয়ে যায় দশক এটা হয়ে যায় একক সেটি পরে 
প্রথম অঙ্ক তার স্থান বিনিময়ের ফলে স্বর্ণ বৃদ্ধি পায় অঙ্ক দুটো যোগফল 12 হলো সংখ্যা ঠিক কত প্রথম শর্ত মতে আমি जस्ट লিখে দিচ্ছি বাসায় নিজেরা ক্যালকুলেশন করে নিন একটা সংখ্যা x একটা y অঙ্ক দুটো যোগ করলে পাবে 12 আর অঙ্ক তার স্থান বিনিময়ের ফলে স্বর্ণ বেশি বৃদ্ধি পায় তো স্থান বিনিময়ের এই সংখ্যা ঠিক পিতা পুত্রের মতো করে দাড়ি পাল্লা করে করো পিতা দাড়ি পাল্লার এক পাশে পুত্র আর এক পাশে এখানে ঠিক মূল সংখ্যা যেটি পেয়েছি x 10y সেটা এক দিকে লিখলো আর স্থান বিনিময় করলে এককটা হয়ে যাবে দশক দশকটা হয়ে যাবে একক এটা হলো মূল সংখ্যা x 10y স্থান বিনিময় করলে 10x y প্রশ্নকর্তা বলছে অঙ্ক দা স্থান বিনিময় করলে এই দাড়ি পাল্লার ডান পাশে s1 বেশি হয়ে গেছে তাহলে পাল্লাটাকে সমান করার জন্য এখান থেকে সোয়ান্ন বিয়োগ করে দিলে হয় এদিকে সোয়ান্ন যোগ করে দিলে হয় নো নো সো এই হলো ক্যালকুলেশন এটার থেকে ভিত্তি করে x আর y এর মান বের করলে উত্তর পেয়ে যাবে লাইক দিস এভাবে হ্যাঁ আমরা যদি মনে করি সোয়ান্নটাকে এই পাশে নিয়ে চলে আসব সোয়ান্ন চলে আসলো 10x y x 10y এটি ম্যাথমেটিক্স এর ভাষা যে সংখ্যা এক পাশে থাকবে সোয়ালক এক পাশে চলে যাবে 10x থেকে x বাদ দিলে 9x 9y সো 9 কমন এখান থেকে ভাগ করলে 6 এবং 54 হবে হ্যাঁ x y 6 হবে আমি একবার লিখে দিচ্ছি আমি 9 কমন নিলে 9 টা অপোজিট এসে ভাগ হয়ে যেত তাহলে আর কি করার দরকার আছে নাকি ইজ ইট ক্লিয়ার অলমোস্ট x y 12 x y 6 2x 18 x এর মান পেয়েছি আমি 9 আর y এর মান পাবো 3 তাহলে সংখ্যাটি কত x এর মান পাবো আমি 9 আর y এর মান পাচ্ছি 3 3 10 কে 30 39 হচ্ছে আমার উত্তর যদি ক্যালকুলেশনে ভুল না করি 39 ইজ দা কারেক্ট आंसर সো আমি একটু সংক্ষেপে করেছি লাস্টে বিকজ যতদূর জানি অঙ্কগুলো তোমাদের অসংখ্য বার করানো হয়েছে যারা ভালো বুঝতে পারছেন এটা রেকর্ডিং ক্লাস আছে যদি ডিজায়ার করো আমি রেকর্ডিং ক্লাসটা দিয়ে দেব সেটা দেখে নিয়ে অঙ্কগুলো শিখে নেব আচ্ছা এরপরে কিছু পার্সেন্টেজের বেসিক কোশ্চেন যা আসলে পরীক্ষায় আসে হুটহাট করে যেটি তোমাদের অনেকের জন্য কষ্টদায়ক একটু বলো দেখি এটা শারমিন সুলতানা এবং ভিমালদের একটি বইয়ের মূল্য 24 টাকা এই মূল্য বই তৈরির ব্যয়ের 80% মূল্য গায়ে লিখেছে 24 টাকা কিন্তু এটি মাত্র 80% খরচ খরচ আরো বেশি বাকি মূল্য সরকার ভর্তুকি হিসেবে সাবসিডি হিসেবে দিয়ে থাকে না কত টাকা সরকার সাবসিডি দিয়েছে এটা বলছে হ্যাঁ তো এক ক্লিকে উত্তর কে বলতে পারবে এটা কোন নিয়মের অঙ্ক परसेंटेजে তো অনেক নিয়ম শেখায় আমি মানে 80% তৈরি করতে খরচ হয়েছে তাতেই আমার টাকা বইয়ের মূল্য 24 টাকা 24 টাকা আর স্যার 1 এ আর 100 পার্সেন্টেজের প্রভাব বলে আমি শিখিয়েছিলাম বইয়ের মূল্য 24 টাকা এবং এই মূল্যটা তৈরি ব্যয়ের 80% তা 80% এ যে 24 টাকা হয় 1% এ কত আর খরচ তো হয়েছে 100% বাকি টাকাটা সরকার দিয়েছে আমাকে 24 গুণ 100 ডিভাইডেড বাই 80 টাকা 3 এটা 24 3 10 কে 30 টাকা তাহলে সরকার 24 টাকা আমি খরচ করেছি আর সরকার আমাকে 6 টাকা সাবসিডি দিয়েছে মোট 30 টাকা খরচ ভালো করে বুঝো একটি বইয়ের মূল্য আমি স্টিকার দিয়ে লিখে দিলাম 24 টাকা এই মূল্য বই তৈরির ব্যয়ের 80% percent খরচ আমার আরো বেশি হয়েছে বাকি টাকা সরকার বলছে বইয়ের ব্যবসায় কোনো লাভ করা যাবে না 80% আপনি খরচ করেছেন 24 টাকা আর বাকি টাকাটা আমি আপনাকে সাবসিডি দিচ্ছি স্যার যদি 80% 24 আর একে কত আর 20 এ কত তাহলে তো সরাসরি आंसर চলে আসছে হ্যাঁ আসবে তাহলে সরকার যে টাকা দিয়েছে সেটা চলে আসবে 80 নিয়ে তো তুমি ব্যয় করেছো 20% এর 6 টাকা চলে আসবে সরাসরি হ্যাঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ আর আমি এটা টোটাল বইয়ের কস্ট আমি বের করেছি 30 টাকা যেখানে 24 টাকা আমরা খরচ করেছি আর 6 টাকা সরকার সাবসিডি দিয়েছে বোথার রাইট আপস ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে নেক্সট তাহলে 6 মেবি দা কারেক্ট आंसर উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো এটা কি করাতে হবে নাকি সবাই পারবে একটু এক নজর দেখে আমাকে বলবে উৎপাদক কে পারবে স্যার সাধারণত দুই ধরনের হয় পারবো সূত্রে সাজার মিডল ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস করে সো প্রথম স্কয়ার লাস্ট চেক করি আছে 4 পাস আর করি মিডল ফ্যাক্টর করলে উত্তরটা পেয়ে যাবে এটা আমি করালাম অনুপাতের এই অঙ্কটা বেশ ইম্পর্টেন্ট আমি শুধু এক লাইন লিখে দিচ্ছি তাহলে হয়ে যাবে 12 নম্বর क्वेश्चनে 
তোমরা বলো তো এই প্রশ্ন কি কখনো দেখেছ এত মিলি লিটার আয়তনের পানির ওজন কত কেজি এক কেজি একশো গ্রামে এক কেজি হয় কত কেজি কত কেজি হয় কেজি লেখা আছে যে এখানে আসলে লিটার কাপাত কেজি ধরে এক হাজার মিলি লিটার এক কেজি ধরো তাহলে এত মিলি লিটার আয়তনে পানির ওজন কত কেজি এটা সব থেকে ওয়াইজ হলো এটা আমাদের এভাবে এক হাজার গ্রামে দুঃখিত আমি এটা ভুল বলেছিলাম এক হাজার মিলি লিটারে যদি এক কেজি হয় তাহলে এক মিলি লিটার একটু কম হবে কম মানে ভাগ আর কত হয় আমরা জানি একের পরে শূন্য থাকলে নিচে আর ভাগ করতে হয় না উপরের পঁচিশে উত্তর দুটো শূন্য আছে মানে দুইটার আগে দশম কেজি হচ্ছে উত্তর মুখস্ত চাচ্ছি আমি এই বস্তুর ওজনের সাথে নিউটনের সম্পর্ক এটা কি পড়ার দরকার আছে আমার বৃহত্তম সংখ্যার বিয়োগ ফল কত এটা আশা করি সবাই পারবে এটা পারো না এই ক্লাসে এমন কোন স্টুডেন্ট আছে কি সবাই যদি পারবে তাহলে তাই প্রশ্ন নিঃসন্দেহে দেয়নি প্রশ্ন কর্তা নিশ্চয় কি এরকম ভুল করতে পারে এরপরে নিচে কোন সংখ্যাটি মৌলিক তো বলো এক নজর দেখে নিঃসন্দেহ পারো তোমরা কারণ একুশ তিন সাথে একুশ আমরা 
থামবো লিপিয়ার ছিল কিনা নিশ্চিত হব তো লিপিয়ার অনেকে চার দিয়ে ভাগ করে যাচাই করে আমি বলেছিলাম দুই হাজার সাল লিপিয়ার কাজে দুই হাজার সাল থেকে আমরা যদি চার বছর বাদ দিই তাহলে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল সেটিও লিপিয়ার তো লিপিয়ার মানে মাসটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিনে তো উনত্রিশ দিনে প্রতিদিনের মাসের দৈনিক বৃষ্টিপাতের গড় পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গুণ করে দেখো কত হয় প্রত্যেক দিন বৃষ্টি হয়েছে এটা গুণ করে সম্ভবত পনেরোশো পঁচানব্বই হবে যদি দশমিক নেই মনে করে গুণ কর এবার দুই ডিজিটের আগে দশমিক আছে দুইটার আগে বসিয়ে দিন তেরোহ এভাবে লিখতে লিখতে যে এক দুই তিন চার পাঁচ পনেরো নম্বর যেটা হবে ওইটা উত্তর সতেরো আট চার একুশ হ্যাঁ একুশ আট চার পঁচিশ আর যদি ছাত্রের সূত্র জানা থাকে এন তম পদের মান বের করার সূত্র কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এ হলো প্রথম পদ ওয়ান এন হলো শেষতম পদ পনেরো মাইনাস ওয়ান ডি মানে ডিফারেন্স চার এক প্লাস চার চোদ্দ ছাপ্পান্ন আর এক সাতান্ন ভুল ক্যালকুলেশন করলাম নাকি মধ্যকার পার্থক্য আর দুইটা অঙ্ক আছে আমি হাতে দুই মিনিট সময় আছে শেষ করি দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ ইস্টু ছয় হবে ভাষাটা অঙ্ক এই অঙ্ক কিন্তু পড়ার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে লসাগু গসাগু আমার বিশ্বাস এসব সকল অঙ্ক আমাদের ছাত্রদের কাউকে আটকাতে পারবে না প্রথম সংখ্যাটি ফাইভ এক্স আর দ্বিতীয় সংখ্যাটি সিক্স এক্স যেমনটা আমি বলে থাকি সংখ্যা দুটো লসাগু এবং গসাগু এভাবে ম্যানুয়ালি বের করে ফেলেন হ্যাঁ শুধু এক্সট্রা কমন হয় আর পাঁচ আর ছয়ের নিচে নেমে আসে তো পাঁচ সাত তিরিশ এক্স হলো লসাগু হয় আর গসাগু সব সময় এক্স হয় এই ধরনের অঙ্কে এই বাম পাশ থেকে নিতে হয় মনে আছে তো নিয়মটা সো যে কোনো একটার মান দেওয়া থাকে প্রশ্ন এখানে লসাগু গসাগু এক্স এর মান দেওয়া আছে এইট তাহলে লসাগু তিরিশ এক্স মানে তিরিশ গুণ আট তিন আটে চল্লিশ দুইশো চল্লিশ উত্তর এ নিয়ে মনে আছে তো সবার এখান থেকে একটি সংখ্যা মানে উত্তর হয়ে যাবে মানে যাই বলুক না কেন এদের লসাগু বের করবো পরীক্ষা হলে করতে হবে না পাঁচ ইস্টু ছয় মানে পাঁচ সাত তিরিশ এক্স লসাগু যদি প্রশ্ন করতে বলে তিন ইস্টু দুই তিন দুখানি ছয় এক্স হলো লসাগু এক্স হলো লসাগু সাত ইস্টু আট যদি বলে সাত আটা ছাপ্পান্ন এক্স হলো লসাগু খেজুর বিক্রি করে ত্রুটিপূর্ণ পাল্লা নয়শো গ্রাম কে এক কেজি দেখায় সে রমজান মাসে দশ পার্সেন্ট মূল্য রাশে খেজুর বিক্রি করে আসাদ কোন লাভ বা লোকসান না করলে খেজুরের কুড়াই মূল্য কত টাকা আগে অঙ্কটা দেখে নাও তিনশো টাকা এক কেজি বিক্রি করেছে কিন্তু সে তো নয়শো গ্রাম কে এক কেজি বলেছে তাহলে কিন্তু ওখানে কিন্তু একটু ফাঁকি দিয়েছে একশো গ্রাম কেজিতে দশ পার্সেন্ট মূল্য রাশে খেজুর বিক্রি করে আসাদ কোনো লাভ বা লোকসান না করলে খেজুরের কোড়াই মূল্য কত ছিল আমার কথা বুঝতে পারছো সবাই তো ইউ নিড টু ক্যালকুলেট এক কেজি তিনশো টাকা কেজি ধরে বিক্রি করেছে বটে কিন্তু সে তো নয়শো গ্রাম বিক্রি করেই তিনশো টাকা পেয়ে গেছে 